Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimiz eski eskiden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda inkılap tarihi hakkında soru çözmüştük. Şimdi ise Osmanlı tarihi hakkında soru çözeceğiz. Bakalım durumdan nasıl? Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> İlk sorumuz şu şekilde. Şöyle tamamdır. İkinci Beyaz Teysiyen'de Şehzadecim Sultan ile ilgili gelişmelerinden hangileri yaşanan iş sorunun dış soruna dönüştüğüne kanıt olarak gösterilebilir? Bakalım. Biliyorsunuz ki yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak bilinir. İkinci Beyazlık dönemi. Bursa'da kendi adına hutbe okutması bu iş sorun kendi soruna dönüşmemiştir. Çünkü kendisi de hükümdarlık makamını göre üstlenmek istiyordu. Memlük Sultan'ına sığınması iş sorunu kendi soruna dönüşecek mi? Dönüşecek. Memlük'te savaşlar da gerçekleşecekti. Rodos Şövalyeleri tarafından papa papa e, pa, pa, pa. <gülüyor> Papaya teslim edilmesi yine iş sorunken dış soruna dönüşmüştür. Değerli arkadaşlarım o yüzden cevabımız değişik. Papa pa, ne ya? Papara gibi oldu. Cevabımız değişik. Bir sorumuz bir şekildeydi. Diğer sorumuz şu şekilde. Buna göre aşağıdaki birliklerden hangisi para karşılığında topraklarından bir kısmını Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır? Birinci Murat Anadolu'da barışı bir politika izleyerek siyasi birliği sağlamaya çalışmış. Çeyiz yoluyla ve para karşılığı bazı birliklerden toprak almıştır. Şimdi Germiyanoğulları Çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katıldı değil mi? Hamidoğullarını bırakalım. Candaroğulları Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Kastamonu ve Sinop. Kalesioğulları Osmanlı'ya katılan ilk birliktir. Hangi padişah dönemi? Orhan Bey dönemi. Menteşeoğulları Muğla ve bölgesinde. Bunlar içerisinde kurulan beylik olup Osmanlı'ya katılan denizci beyliktir. Cevabımız Hamitoğulları olacaktır. Kütahya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Balıkesir, Çanakkale, Muğla. Yerlerini bilmemiz lazım. Diğer sorumuz. Divan görevlilerinden hangisinin varlığı divanın bir yüksek mahkeme niteliği taşıdığının kanıtıdır. Osmanlılar'da divan umayun aslında bir yönetim örgütü olmakla beraber... Kadılar tarafından verilen hükümlere yönelik şikayetlerin gündeme gelmesi halinde divan-ı mezalim adıyla toplanır ve bir yüksek mahkeme olarak görev yapardı. Şimdi yüksek mahkeme olabilmesi için yüksek davalara kimin bakması lazım? Tabii ki kaz asker değil mi? Nişancı iç ve dış yazışmalara bakar. Padişahın tuğrasını çeker. Defterler mali işlere bakar. Reis Ülkitap günümüz Dişişleri Bakanı Yeniçeri Ağası İstanbul'un güvenliğinden sorumlu olan kişidir. Cevabımız kaz asker. Ayrıca kadı ve müderris ataması da yapardı. İki tane sorumuz alt alta var değerli arkadaşlarım. Bundan başlayalım. Osmanlı devresindeki derebeylik sisteminin görülmemesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin etkisinden söz edilebilir? Ne demekti derebeylik? Feodalizm demekti değil mi? Toprak ağalığı demekti. Tımar sistemi olduğu için bunun önüne geçilmiştir. Çünkü tımar devredilemezdi. Tımarda devletler kime aittir? Yani topraklar kime aittir? Devlete aittir değil mi? Bununla beraber devlet için ordu yetiştirilir, devlet için asker yetiştirilir, devletin hazinesinden para çıkmaz, oradaki vergi asker ve memurlara dağıtılırdı. Haraç gayrimüslimlerden alınan ürün vergisi, yurtluk, e, sınır boylarındaki askerlere verilen gelirler, öşür, Müslümanlardan alınan ürün vergisi, mukata gelirleri doğrudan hazineye aktarılan topraktır. Cevabımız değişikli. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde en büyük yönetim birimidir? Bakın arkadaşlarım en büyük eyalet, daha sonra sancak, daha sonra Kaza daha sonra köydür. Sancak gir ve ilçe anlamı taşır. Zahmet dirlik sistemi içerisinde yer alır. Yer alır. Orta düzeydeki kişilere verilir. Dirlik Osmanlı Devleti'nde görülen toprak sistemidir. Kendi içinde 3 ayrılır. Has, zahmet ve tımar olarak mukata az önce belirttik. Gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılır. Eyaletlerin başındaki kişi belirleyidir. Kelimeleri niye karıştırıyorum ya? Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda duraklama döneminde yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla gibi uzmanlardan hangilerine risaleler yani rapor hazırlatılmıştır. Tarhuncu Ahmet 4. Mehmet'in sadrazamıdır ve ilk modern bütçeyi hazırlayan kişidir. Risale yok. Katip Çelebi ve Koçi Bey 4. Murat döneminde risaleler hazırlayan iki önemli kişidir. Cevabımız D şıkkıdır. Değil mi? Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde uzaklaştıralım biraz. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine oluşturamaz? Haçova Savaşı'nda Osmanlı Devleti Avusturya'yı yenmesine rağmen İran'la ve Celal İsyanları ile uğraştığı için Avusturya'nın barış teklifini kabul edip Zilfatoruk Antlaşması'na oturmuştur. Ve bu antlaşma ile Avusturya'nın şülükü padişahı denk sayılmıştır. Orta Avrupa'daki üstünlük sona erdi mi? Erdi değil mi? Çünkü 1533 İbrahim Paşa Antlaşması ile Osmanlı siyasi üstünlüğü sağlamıştı. Birden çok cephe var mı? Var. İran ve Avusturya. İç gelişmeler dış politikayı olumsuz etkilemiş mi? Etkilemiş. Avusturya'ya karşı İran'la oo, bırakalım. Orta Avrupa'daki siyasi üstünlük sona ermiş mi? Denk sayılmış. Osmanlı Devleti Avrupa'da prestij kaybetmiş mi? Kaybetmiş. İran'la herhangi bir ittifaktan bahsedemeyiz canlar. Çünkü İran'la çokça savaş yapılıyordu. Diğer sorumuz. 
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ıslahatçılar arasında yer almaz? Şimdi 3. Ahmet Lale Devri Padişahı. 3. Selim Nizam-ı Cedid ıslahatları. 4. Mehmet'i bırakalım. 1. Abdülhamit Cülüs'ü kaldırdı. Ulufi Alım satımını yasakladı. Değil mi? 18. yüzyıl. 1. Mahmut Batı tarzı askeri ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahıdır. Bu adam neyi kurmuştu? Hendesehaneyi kurmuştu değil mi? Umbaraca Ahmet Paşa'yı unutmuyoruz. Cevabımız 4. Mehmet. 4. Mehmet 17. yüzyıl padişahıdır. 6 yaşında tahta geçen en genç, en küçük Osmanlı padişahıdır. Sanırım bunun cevabını verdim. Şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanların reform hareketlerinden etkilenmemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti 623 yıl boyunca nasıl ayakta kaldı? Sebebi neydi? Tabii ki uygulamış olduğu istimalet politikasıydı. Tabii ki uygulamış olduğu din ve vicdan dürücetiydi değil mi? O yüzden reformdan da etkilenmediler. Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimlerin dinsel özgürlüğe sahip olmaları en önemli bir etken olmuştur. Gayrimüslimler arasındaki mezhep çalışmaları reforma ortaya çıkacaktı. Osmanlı'nın sahip olduğu merkeziyetçi yapı otoriteyi güçlendirmek içindir. Devletin mezhep ayrılıklarını desteklemesi devlet mezhep ayrılıklarını desteklemiyordu. Tamam. Ee, Avrupa'ya karşı destek vardı. Kanuni Sultan Süleyman bunları destekliyordu ki işlerine yani müdahale edilmesin daha da güçlü olsunlar diye. Reform hareketlerinin Avrupa'da yaşanması bununla alakalı bir durumdan bahsedemeyiz. Cevabımız din ve vicdan hürriyeti olacaktır. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Batı tarzında askeri saatler aşağıdaki hangi parça döneminde başlamıştır? Cevabı az önce verdim. 3. Mustafa döneminde bilmemiz gereken Koca Ragıp ve Baron de Tottur. Sürat topçuları. 1. Mahmut bırakalım. 3. Osman yani ömrü sarayda geçti diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Devlet işleri hiç ilgilenmemiştir. 1. Abdülhamit 18. yüzyıl padişahıdır. 3. Mustafa'dan sonra başa geçmiştir. 3. Ahmet Lale Devri padişahıdır. Bu dönemde bakın unutmayın askeri saat yoktur. Anlaştık mı? Tulumbacılar Ocağı itfaiye ve birlikteyidir. Askeri değil. O yüzden cevabımız 1. Mahmut'tur. Hem de sahneyi az önce açıkladık değil mi? Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. 2. Abdülhamit döneminde devletin iç ve dış siyasetinde politik olarak belirlenen fikir kamu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmaya yarayan birden fazla fikir akımı vardı. Türkçülük baş öncüsü Ziya Gülkart'tır. Amaç neydi? Tüm Türkleri tek çatı altında toplayıp yeni bir devlet kurmadır. Bu değil. İslamcılığı bırakalım. Adem'in merkeziyetçilik denilince aklımıza kim gelecek? Prens Sabahattin gelecek. Yerel yönetimleri yasası alıyor bu adam. Osmanlıcılık tüm Osmanlı yurttaşlarını din, dil ve ırk ayrımı yapmadan tek çatı altında birleştirme iddiaidir. Öncüleri Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal'dir. Merkeziyetçilik yani merkeziyetçilik daha çok merkezi otoriteyi güçlendirmeye yarayan bir durumdur. Adem merkeziyetçilik sorarlarsa merkeziyetçiliği vermezler size şunu verirler. Cevabımız İslamcılıktır. 2. Abdülhamit dönemindeki politika ümmetçilik yani İslamcılık olmuştur. Bağdat Berlin'de mi olduğunu biliyoruz değil mi? Almanlarla yapılan. Diğer sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nde teokratik anlayışın benimsediğinin bir göstergesi olamaz. Ne demek ki teokrasi? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demekti değil mi? Layıklık ne demekti? Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesi demekti. Yönetimde şerri hukuk. Şerri hukuk ne demek? Şeriat hukuku demektir değil mi? İslam hukuku demektir. Teokrasinin olduğuna kanıt mıdır? Kanıttır. Olamaz dediğine göre bu gitti. Padişahların halife unvanına sahip olması. İlk Osmanlı padişahı kimdi? Yavuz Sultan Selim'di. Hangi savaştan sonra? Ridaniye Savaşı'ndan sonra. Halkın çoğunluğunun Müslüman olması teokrasi... Teokratik yapıyla alakalı bir durum değildir. İsterseniz halkın çoğunluğu gayrimüslim olsun yani. Bunu aldık. Gayrimüslimlerden haraç ve cizye vergisinin alınması ile alakalı bir durumdan da bahsedemeyiz. Müslümanlardan da ölçür alınıyor. O yüzden cevabımız 3 ile 4 olacaktır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Umarım işinize yaramıştır. Yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlarım. Sizleri yorumlarda göremiyorum. KPSS grubu neden gözükmüyor sana az bir süre kaldı. Ama görüntülemeler 500'ü geçmiyor. Bilmiyorum sıkıntı mı var? Yoksa daha tarihe mi başlamadınız? Onun hakkında gerçekten bazı düşüncelerim var. Neden? Tarihi sona bırakırsanız sizler için hiç hiç hiç hiç hiç iyi olmaz. Çünkü tarihi ben bile daha bitiremedim. Artık siz düşünün. Her gün çalıştıkça yeni bilgiler ortaya çıkıyor. O yüzden tarihe dikkat edin. ilk sıraları alın. Tarihi en sona almayın. Tarihi en sona bırakmayın. Kaybedersiniz. 27 soru geliyor. Ve tarih 
Özellikle güncel bilgi, coğrafya ve vatandaşları da etkiliyor. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.